हेलो एवरीबॉडी मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक हैं और प्रैक्टिस टेस्ट की खूब रिवीजन कर रहे हैं सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस टेस्ट 16स उर्दू ट्रांसलेशन ठीक है क्वेश्चन नंबर 1 इज द स्टेटमेंट बिलो ट्रू और फॉल्स नीचे दिए गए स्टेटमेंट सही है या गलत ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द 1930स द यूके हैड हाई लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं कि जब 1930 का ग्रेट डिप्रेशन आया था यूके के अंदर तो उस वक्त रोजगार बहुत ऊंचे दर्जे पे था मतलब हर एक को रोजगार मिल रहा था तो ये स्टेटमेंट गलत है फॉल्स उस वक्त बहुत सारी जगहों पे यूके के बड़ी हाई अनएम्प्लॉयमेंट थी मतलब बेरोजगारी आम थी ठीक है सो दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स क्वेश्चन नंबर टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट नीचे दिया कौन सा स्टेटमेंट सही है ए द चांसलर ऑफ द एक्स चेकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्राइम पॉलिसिंग एंड इमिग्रेशन कहते हैं जो चांसलर है एक्स चेकर का उसकी जिम्मेदारी होती है क्राइम की पॉलिसिंग की और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की क्या ये स्टेटमेंट सही है या बी द चांसलर ऑफ द एक्स चेकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमी तो चांसलर ऑफ एक्स चेकर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है इकोनॉमी की तो आपको सही स्टेटमेंट बताना है जो बी है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर थ्री विच कॉलोनीज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर डिसाइडेड टू डिक्लेयर दियर इंडिपेंडेंस इन सेवनटीन कहते हैं सत्रह में जो ब्रिटिश एम्पायर की कौन सी कॉलोनी थी जिसने आजादी का ऐलान कर दिया था ब्रिटिश एम्पायर से वो कौन सी थी ए क्या वो ऑस्ट्रेलियन कॉलोनी थी बी कैनेडियन थी या सी अमेरिकन थी या डी साउथ अफ्रीकन थी तो इसका सही जवाब है सी वो अमेरिकन कॉलोनीज थी जिन्होंने सत्रह में 1776 में ब्रिटिश एम्पायर से अपनी आजादी आजादी का इजहार कर दिया था सो सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर वट इज द मिनिमम लीगल एज यू कैन बाय अल्कोहल इन द यू के कहते हैं आपकी कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए अल्कोहल खरीदने के लिए यू के अंदर ए ट्वेंटी ईयर्स ओल्ड बी सिक्सटीन ईयर्स सी एटीन ईयर्स या डी नाइनटीन ईयर्स तो इसका सही जवाब है सी अट्ठारह साल की उम्र कम से कम होनी चाहिए अल्कोहल खरीदने के लिए यू के अंदर क्वेश्चन नंबर फाइव इज द स्टेटमेंट बिलो ट्रू और फॉल्स नीचे दिए स्टेटमेंट सही है या गलत दिल्डन चैंपियनशिप आर एसोसिएटेड विद मोटर स्पोर्ट्स कहते हैं जो विमिल्डन चैंपियनशिप है वो मोटर स्पोर्ट उसमें खेली जाती है या उसको ये कहें कि विमिल्डन चैंपियनशिप जो है मोटर स्पोर्ट से मुतल है क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि वो टेनिस के गेम से एसोसिएटेड होती है मिल्डन चैंपियनशिप का मतलब यह है कि टेनिस का गेम उसमें खेला जाता है क्वेश्चन नंबर सिक्स विच टू वर ग्रेट थिंकर्स ऑफ द इनलाइटनमेंट कहते हैं कि इन चार में से आपको बताना है कि कौन से दो दानिश्वर थे रोशन जमाने के यूके के जो रोशन जमाना है ए क्या वो रॉबर्ट बर्नस हैं बी रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन है या सी एडम स्मिथ है या डी डेविड ह्यूम है तो इसका सही जवाब है सी एडम स्मिथ एंड डी डेविड ह्यूम एडम स्मिथ जो है इन्होंने इकोनॉमी के हिसाब से बड़े आइडियाज दिए थे तो इस इस वजह से उस वक्त के हिसाब से बड़े इनलाइटन किस्म के थिंकर थे और डेविड ह्यूम ने ह्यूमन जो बिहेवियर है उसके ऊपर बड़ा काम किया था और ज्यादातर उस वक्त के बड़े दानश्वर जो है स्कॉट्स रहे हैं फॉर सम रीजन तो इसलिए सी एंड डी इज अ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवन विद विच स्पोर्ट डू यू एसोसिएट ल्यूस हेमल्सन जैनसन बटन एंड डैमन हिल कहते हैं कि आप लुइस हेमिल्टन को जैनसन बटन को और डैमन हिल को कौन से खेल से मुतल करेंगे या एसोसिएट करेंगे ए क्या वो फुटबॉल से एसोसिएटेड है बी क्या वो एथलेटिक्स है सी स्कीइंग से मुतल है या डी फार्मूला वन से तो जो लोग स्पोर्ट्स का स्पोर्ट्स देखते हैं उनको शौक है उनको पता है कि ये तीनों फार्मूला वन के विनर्स हैं लुइस हेमिल्टन स्पेशली बहुत पॉपुलर है रिसेंटली सो द करेक्ट आंसर इज डी क्वेश्चन नंबर एट वट हैपन्स वेन अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डाइज और रिजाइन कहते हैं कि क्या होता है जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एम पी जो है मर जाए या वो इस्तीफा दे दे ए आप वो चार उन्होंने मिसालें दी हैं उसमें से आपको बताना है कि क्या होता है उस वक्त ए द पोस्ट रिमेन्स वॉकेंट अंटिल द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन कहते हैं उसकी कुर्सी इसी तरह खाली रहती है या उसकी सीट इस तरह खाली रहती है अगले इलेक्शन तक या बी दार्टी चूज इज सम टू फिल द पोस्ट अंटिल द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन मतलब वो जिस पार्टी से मुतल होता है एम पी उस उन उसकी जो पार्टी है किसी और शख्स को उस पोस्ट पे लगा देती है कि ये होता है जो एम पी मर जाए या रिजाइन कर दे या सी अ बाय इलेक्शन इज हेल्थ टू रिप्लेस द एम पी या दोबारा इलेक्शन होता है उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में एम पी को 
रिप्लेस करने के लिए क्या ये होता है या डी अ नेबरिंग एम पी लुक्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूएंसी या जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो एम पी होता है जो मर जाता है या रिजाइन करता है उसके साथ वाली जो एम पी का मतलब उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ वाला जो एम पी होता है फिर वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की देखभाल करता है या उसको लुक आफ्टर करता है क्या ये होता है तो इसका सही जवाब है सी कि बाय इलेक्शन होता है उस एमपी को रिप्लेस करने के लिए जब वो एमपी मर जाए या रिजाइन कर दे क्वेश्चन नंबर नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट कौन सा नीचे दिया स्टेटमेंट सही है ए प्ले माउथ नॉर्वेज एंड लीड्स आर सिटीज इन इंग्लैंड कहते हैं प्ले माउथ नॉर्वेज और लीड जो है शहर है इंग्लैंड के क्या ये स्टेटमेंट सही है या बी न्यूपोर्ट स्वानसी एंड कार्डिफ आर सिटीज इन स्कॉटलैंड के न्यूपोर्ट स्वानसी और कार्डिफ जो है वो शहर है स्कॉटलैंड के तो इसका सही जवाब है ए के प्ले माउथ नॉर्वेज एंड लीड्स आर सिटीज इन इंग्लैंड क्वेश्चन नंबर टेन इज द स्टेटमेंट ब्लू ट्रू और फॉल्स नीचे देखिए स्टेटमेंट सही है कि गलत द हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऑलवेज एक्ट एज द गवर्नमेंट विशेज कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड जो है उसी तरह अमल करते हैं जिस तरह गवर्नमेंट की ख्वाहिश होती है तो ये गलत स्टेटमेंट है इट्स फॉल्स क्योंकि जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो हाउस ऑफ कॉमन से अलग होते हैं इनकी इनकी ज्यादा लिवरेज होती है इनको और इनके पास ज्यादा इंडिपेंडेंस होती है ये अपने हिसाब से सोचते हैं वो गवर्नमेंट की विशेज पे काम नहीं करते ठीक है सो इट्स फॉल्स क्वेश्चन नंबर इलेवन Which two are famous British authors? कहते हैं इन चार में से बताने हैं आपको दो मशहूर बरतानवी author writer कौन से हैं A. Thomas Hardy, B. Graham Greene, C. Mary Quant या D. Henry Moore. तो जिन लोगों ने history पढ़ी है उनको पता है Thomas Hardy A and B is the correct answer. Thomas Hardy जो है novelist हैं और poet भी हैं Graham Greene भी इस तरह novelist हैं Thomas Hardy ने uh, mad uh, मीन्स फार फ्रॉम द मैडनिक क्राउड लिखा है और ग्रैम ग्रीन ने आ मैन इन हवाना जैसे फेमस जो है नॉवल्स लिखे हुए सो करेक्ट आंसर इज ए एंड बी क्वेश्चन नंबर टू ट्वेल्व हु इन वेडेड इंग्लैंड इन वन थाउजेंड सिक्सटी सिक्स कहते हैं इंग्लैंड पर हमला किसने किया था एक हजार छियासठ में वन थाउजेंड सिक्सटी सिक्स में ए आपको नाम बताना है उसका ए रिचर्ड द लाइन हार्ट क्या वो रिचर्ड द लाइन हार्ट था या बी कैनूट कैनूट था किंग कैनूट या सी विलियम ऑफ नोमेडी नोमैंडी या विलियम ऑफ नोमैंडी था या डी हेरल्ड ऑफ वेसेक्स या हेरल्ड ऑफ वेसेक्स था तो इसका जो सही जवाब है वो है सी विलियम ऑफ नोमैंडी ने उस वक्त का जो किंग था उसको शिकस्त देकर तो इंग्लैंड के ऊपर हुकूमत की थी सो विलियम ऑफ नोमैंडी इन वन ही इन्वेडेड इंग्लैंड क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच टू जॉनरा इज विलियम शेक्सपियर फेमस फॉर राइटिंग कहते हैं विलियम शेक्सपियर के दो स्टाइल जो है लिखने के वो कौन से हैं इन चार में से आपको बताने तो जॉनरा का मतलब यही है ए प्लेस क्या वो प्लेस है बी टी वी ड्रामा है सी पोएम्स है या डी रेडियो स्क्रिप्ट है तो इसका सही जवाब है प्लेस ए एंड सी पोएम्स उसके प्लेस बहुत मशहूर है प्लेस उसका स्टाइल है लिखने का और पोएम्स उसका स्टाइल है लिखने का विलियम शेक्सपियर का जो आज भी इस्तेमाल होते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट नीचे दिया कौन सा स्टेटमेंट सही है ए द नेशनल ट्रस्ट इज अ चैरिटी दैट वर्क टू प्रिजर्व इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स इन द यू के नेशनल नेशनल ट्रस्ट जो है एक खराती अदारा है या चैरिटी है जो कि जिसका काम है कि अहम इमारात को महफूज करना यूके के अंदर क्या ये स्टेटमेंट सही है या बी द नेशनल ट्रस्ट इज अ गवर्नमेंट रन ऑर्गेनाइजेशन नेशनल ट्रस्ट जो है गवर्नमेंट रन ऑर्गेनाइजेशन है दैट प्रोवाइड्स फंडिंग फॉर चैरिटीज जो फंडिंग देती है चैरिटीज को तो इसका जो सही स्टेटमेंट है वो है ए क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन What is a responsibility that you will have as a citizen or permanent resident in the UK? कहते हैं जब आप UK के citizen हैं या और मुस्तकिल मकीन हैं UK के तो आपकी एक कौन सी जिम्मेदारी है इन चार में से आपको बतानी है A. To keep your dog on a lead at all times कि आप अपने कुत्ते को रस्सी डाल के रखें हर वक्त या B. To avoid shopping on a Sunday, Sunday के दिन shopping ना करें C. To look after yourself and your family, अपना ख्याल रखें और अपनी family का ख्याल रखें या D. To grow your own vegetables, या आप अपनी सब्जियां खुद उगाएं तो इसका जो सही जवाब है वो C. To look after yourself and your family, ये part of the 
केयर uh, है इस वजह से ये प्रिंसिपल भी है यूके की लाइफ का सो सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 इज द स्टेटमेंट बिलो ट्रू और फॉल्स नीचे दिए गए स्टेटमेंट सही है या गलत अ जनरल इलेक्शन अकर्स एवरी एट इयर्स कहते हैं जो जनरल इलेक्शन होता है वो हर साल मतलब हर आठ साल बहुत होता है तो ये स्टेटमेंट गलत है जनरल इलेक्शन यूके में हर पांच साल बाद होता है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन वट हैपन टू मार्गरेट थे <coughs> to make her famous in UK history, कहते मार्गरेट थेचर के साथ क्या हुआ था 1917, 1979 में कि जिसने उसको मशहूर कर दिया UK की तारीख में A. She took part in the Olympics कि उसने Olympics के अंदर हिस्सा लिया था B. She became a high court judge कि वो high court की जज बन गई थी इस वजह से वो मशहूर हो गई UK की हिस्ट्री में या C. She became the first woman prime minister या वो UK की पहली खातून वजीर आजम बन गई या डी शी वॉज मेड अ जनरल इन द ब्रिटिश आर्मी या वो जनरल बन गई थी ब्रिटिश आर्मी के अंदर तो उसका जो सही जवाब है वो सी शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन नाइनटीन सेवेंटी नाइन उन्होंने उसके बाद दो और इलेक्शन जीते जिसमें नाइनटीन एटी थ्री और नाइनटीन एटी सेवन में और उसके बाद जो है नाइनटीन नाइनटी में उन्होंने रिजाइन कर दिया था प्राइम मिनिस्टरशिप से क्वेश्चन नंबर 18 विच टू आर इन्फ्लुएंशियल ब्रिटिश ब्रांड्स कहते हैं इन चार में से कौन से दो बड़े ताकतवर किस्म के बरतानवी ब्रांड्स हैं ए द नेशनल ट्रस्ट ये क्या ये ब्रांड है बी द रोलिंग स्टोन्स द रोलिंग स्टोन्स ब्रांड है सी द बीटल्स या बीटल्स है या डी द रॉयल फैमिली या रॉयल फैमिली है तो इसका सही जवाब है बी एंड सी द रोलिंग स्टोन्स एंड द बीटल्स आर द फेमस ये 1960 के म्यूजिकल ब्रांड्स हैं जिनका असर आज भी देखा जा सकता है उनके सॉन्ग्स आज भी पॉपुलर हैं सो बी एंड सी इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट नीचे दिया कौन सा स्टेटमेंट सही है ए इन नॉर्दर्न आइलैंड अ मेंबर ऑफ योर फैमिली मस्ट कंप्लीट अ वोटिंग रजिस्ट्रेशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑन योर बिहाफ कहते हैं नॉर्दर्न आईलैंड नॉर्दर्न आईलैंड के अंदर आपकी फैमिली का जो मेंबर होता है उसको आपका वोट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वोट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है आपके बिहाफ पे क्या ये सेंटेंस सही है या बी इन नॉर्दर्न आइलैंड ऑल दोज इन टू वोट मस्ट कंप्लीट देयर ओन रजिस्ट्रेशन फॉर्म कि नॉर्दर्न आइलैंड के अंदर जो लोग वोट दे सकते हो वो अपना फॉर्म खुद भरेंगे तो इसका जो सही जवाब है वो बी कि वो अपना फॉर्म खुद भरेंगे नॉर्दर्न आईलैंड में इसको कहते हैं कि इंडिविजुअल इंटाइटलमेंट या इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन नॉर्दर्न आइलैंड के अंदर इसके मतलब जो शख्स रिस्पॉन्सिबल हो जो शख्स इंटाइटल हो वो अपना वोटिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुद भरेगा कोई इसके बिहाफ पे नहीं भर सकता सो करेक्ट आंसर इज बी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वट इज अ बैंक हॉलीडे कि बैंक हॉलीडे क्या होता है इन चा, ये चार मिसालें दी हैं इसमें से आपको बताना है कि बैंक हॉलीडे होता क्या है ए अ बैंक हॉलीडे व्हेन बैंक्स एंड अदर बिजनेसेस क्लोज फॉर द डे कि बैंक हॉलीडे में बैंक और बाकी जो बिजनेसेस होते हैं वो बंद होते हैं उस दिन या बी अ हॉलीडे जस्ट फॉर पीपल वर्क इन बैंक या ये हॉलीडे है जिसमें जो लोग बैंक्स में काम करते हैं उन्हीं को छुट्टी होती है या सी अ वीक ऑफ फॉर एवरीवन इन द यूके या यूके में रहने वाले सब लोगों को एक हफ्ते की छुट्टी होती है ये होता है बैंक हॉलीडे या डी एन एक्स्ट्रा हॉलीडे इंटाइटलमेंट फॉर वर्किंग लॉन्गर आवर्स देन यूजल कि वो लोग जो ज्यादा लंबे ज्यादा घंटे काम करते हैं आम हालात के अलावा तो उनको जो है एक्स्ट्रा छुट्टी मिल जाती है इसको बैंक हॉलीडे कहते हैं तो इसका जो सही जवाब है वो ए अ पब्लिक हॉलीडे ये पब्लिक हॉलीडे है व्हेन बैंक्स एंड अदर बिजनेसेस क्लोज फॉर द डे जिसमें बैंक्स और बाकी बिजनेसेस बंद होते हैं इसको बैंक हॉलीडे कहते हैं तो करेक्ट आंसर इज ए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट सही है द हाईलैंड क्लियरेंसेस अकर्ड इन स्कॉटलैंड कहते हैं हाईलैंड क्लियरेंसेस होती है स्कॉटलैंड के अंदर या बी द हाईलैंड क्लियरेंसेस अकर्ड इन आयरलैंड के हाईलैंड क्लियरेंसेस होती हैं आयरलैंड के अंदर तो इसका सही जवाब है ए द हाईलैंड क्लियरेंसेस अकर्ड इन स्कॉटलैंड ये उस वक्त होता है कि जब जो लोग क्रॉफ्टर होते हैं जो उगाते हैं चीजें स्कॉटलैंड के अंदर उन लोगों को कुछ लोगों की जो भेड़े हैं या उनके उनको चरने वगैरह के लिए जगह फरहम करनी होती है तो फिर उनको जगह देनी पड़ती है इसको कहते हैं हाईलैंड क्लियरेंसेस ठीक है सो करेक्ट आंसर इज है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू वट इज ए ट्रेडिशनल पब गेम इन द यूके कहते हैं यूके के अंदर जो ट्रेडिशनल 
पब गेम होता है मतलब वैसे तो गेम बहुत सारे हैं लेकिन जो पब गेम कह रहे हैं इस वक्त पब के अंदर जो गेम होता है वो रिवायती गेम वो कौन सा है चार में से आपको बताना है ए क्या वो स्क्रेबल्स है या बी वो पूल है या सी राउंडर्स है या डी पोकर है तो इसका सही जवाब है बी वो ट्रेडिशनल पब गेम यूके के अंदर पूल है इसके अलावा लोग डार्ट्स भी खेलते हैं और पब क्वेश्चन भी आजकल बड़ा मशहूर है सो बट द आंसर इज बी पूल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज क्रैक नीचे दिया कौन सा स्टेटमेंट सही है ए हेनरी एट स्टैब्लिश द चर्च ऑफ इंग्लैंड इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ वॉर विद फ्रेंच कहते हैंनरी एट ने चर्च ऑफ इंग्लैंड बनाया इस वजह से ताकि वो फ्रांस के खिलाफ जंग का आगाज कर सके या बी हेनरी एट स्टैब्लिश द चर्च ऑफ इंग्लैंड बिकॉज द पोप रिफ्यूज टू ग्रांट हेम अ डिवोर्स के हेनरी एट ने चर्च ऑफ इंग्लैंड इसलिए बनाया क्योंकि जो उस वक्त का पोप था उसने उसको अपनी बीवी को तलाक की इजाजत नहीं दी ये पोप ने हेनरी एट को इजाजत नहीं दी कि वो अपनी बीवी को तलाक दे दे तो इसलिए उसने बनाया था तो करेक्ट आंसर इज बी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर इज द स्टेटमेंट ब्लो ट्रू और फॉल्स नीचे देखे स्टेटमेंट सही है या गलत बॉयज इन द यू के लीव स्कूल विद बेटर क्वालिफिकेशन दैन गर्ल्स कहते हैं यू के अंदर जो लड़के हैं उनकी क्वालिफिकेशन बेहतर होती है लड़कियों से तो ये स्टेटमेंट गलत है ज़्यादातर लड़कियों की क्वालिफिकेशन बेहतर है लड़कों से और वो यूनिवर्सिटी में एजुकेशन भी ज़्यादा लड़कियां ही हासिल करती हैं सो दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स इस तरह आज हमारा प्रैक्टिस टेस्ट सिक्सटीन का उर्दू ट्रांसलेशन आज उसकी कंप्लीट हुई आई होप आप लोगों को आप लोग इंजॉय करेंगे इससे काफ़ी सारा सीखेंगे और होपफुली ये आपकी हेल्पफुल भी होगी आपकी एग्जाम में फाइनल एग्जाम में सो बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एग्जाम प्लीज डू नॉट फोगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद माई चैनल सो यू कैन कीप गेटिंग न्यू वीडियोज प्लीज डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको जो थ्यूरी है मैं स्टार्ट करनी है नेक्स्ट जो होगा वो लास्ट इसका प्रैक्टिस सेवनटीन होगा उसकी ट्रांसलेशन के बाद मैं मेरा इरादा है कि थ्यूरी आपको थ्यूरी की वीडियो अपलोड करूँ अगर आप लोग चाहते हैं कि अपलोड करूँ तो प्लीज़ कॉमेंट में कॉमेंट सेक्शन करें अदरवाइज फिर ये है कि मैं इसको यहीं भी कम्प्लीट कर दूँगा सो एन्जॉय द वीडियो थैंक यू